Hello guys, uh, ito po yung likod ay Freddy sa Facebook at sa YouTube at Pilipino sa America Blog YouTube. Okay? Ang topic ko po ngayong araw na ito ay tungkol sa pagre-review ng franchise ng SMNI regarding sa fake news na ikinalat nila. No? At ito ay ipinagtanggol ni Attorney Harry Roque na dating uh, press secretary ni Digong Duterte, dating presidente. Ito pa, pakinggan po natin. Well, ang nagsabi po niya sa isang privilege speech ay yung parang kapatid ko pa, si Congressman J.J. Suarez. Ang masasabi ko lang, kapatid, I understand why you have to do what you have to do in Congress. Nagkakaitindihan tayo. Pero alam mo, merong mas malaking importanteng issue sa mga nagaganap na usapin, hindi lang po sa issue ng kung sino ang magpapakita na sila ay loyalty speaker. Ito po yung tinatawag nating kalayaan na ginagarantihan ng ating saligang batas at ng batas uh, karapatang pantao na umiiral sa buong daigdig. Ito po ang freedom of the press, ang kalayaan ng malayang pamamahayag at... Freedom of the press. Diyan nagtatago ang SMNI na sabi ni Attorney Harry Roque. Okay? Ito naman po, uh, ito naman po ang sagot ko. Sa aking sarili ha, hindi ako abogado at ako ay narito sa Amerika. Bagamat wala kami dapat pakialam dyan. Kasi pe- kami naman po ay Pilipino at dapat naman. At kami po ay nagbibigay ng dollar remittances dyan sa Pilipinas. Okay? At malaking tulong uto dyan sa ating gobyerno at lalo sa bansa. Ito po. According to the Manila Standard, SMNI violated Section 4 of its legislative franchise under Republic Act RA number no. 11422. The section state that this section state that the grantee shall not use station or facility for the dissemination or willful representation to the detriment, detriment of the public interest. Okay? That grantee shall not use its station or facility for the broadcasting of obscene, indecent language, speak, act, or sin. Ayan po ang nangyayari dyan. Nagpapakalat sila ng fake news. Ayan po. Yan po ang yan po ang sinasaad ng batas na ito ng Section 4. Section 4 uh, of Republic Act 11422 kaya po ang Kongreso ay nire-review ang kanilang franchise kasi kung na-violate nila ang batas na ito ay it is one na pwedeng maging way for the revocation of its franchise. Kasi uh, kailangan po, hindi po nating pwedeng ilagay lahat sa freedom of the press. Sinasabi ni Attorney Roque na it is an international or part of the international law or being observed by most countries of the world. Okay? Di po natin lahat kailangan responsible. Responsible broadcasting. Most especially ang SMNI News ay isang television na nagka, na, na meron franchise. Okay? Hindi katulad dito sa Facebook. Uh, iba ang Facebook, wala kaming franchise dito. But, we must follow the community guidelines. Hindi kami pwedeng magmura dito. No? Katulad ng ibang ginagawa, ng iba, nagmumura. No? <laughs> hindi, hindi pwede yun. Tsaka yung, kailangan kung, kung kami ay magsishare sa inyo, ay talagang, Uh, nag, nag-iimbestiga muna kami, nag-aaral, okay? Yan po ang ano. So, hindi pinapayagan yan. At uh, ginagamit ng SMNI, looks like, ginagamit nila ang tao as shield o para makakuha sila ng support. Na hindi naman ano. Ngayon, hindi pa naman nire-rebook ang kanilang franchise. It is still being reviewed 
by Congress. So, wag muna kayong kabahan dyan sa SMNI. Okay? Eh, meron kayong abogado si Attorney Roque. Okay? Invite Attorney Roque to represent you in Congress. Ha? Huh? Okay? Dyan, dyan yung malalaman kung gaano kagaling ang inyong mga abogado. May ano eh, democracy. Okay? So, it is uh, still under investigation. At ha- hari na ba ay matapos na ang gusot na yan sa magandang pamamaraan na sinasaad ng batas. Okay? If you violated the law, you must suffer for its consequences. Okay? Be responsible. Okay? This is your host, Freddy. In God we trust, never hold your peace.